欢三国的朋友，几乎每个人心里都有一个英雄榜。而在我们聚焦关注这些英雄时，大多忽略了他们后代的发展轨迹。古人常言“虎父无犬子”，那么这些英雄的后代，真的都如古人所言那样如狼似虎吗？恐怕未必。公元二百六十三年。魏军攻入蜀川，面对生死危机，有人拼死抵抗，也有人希望归降。曾经，五虎上将为之奋斗一生的蜀汉大业，曾经诸葛亮为之殚精竭虑的蜀汉前程，都在这一刻化为乌有。不知道这些英雄若泉下有知，会不会气死过去？所谓天下大事，分久必合，合久必分。所以，蜀汉的灭亡，本是历史车轮滚滚向前、不可逆转的大事。但如今，我们回溯那段辉煌的蜀汉历史，总会对他的灭亡有几分不甘和几分苦涩，更对我们喜欢的那些英雄，曾经为之奋斗的事业没能成功感到遗憾。所以，我们总会做一些不可理喻的假设：如果关羽、张飞还在，蜀汉会不会一统中原？甚至为了这些无厘头的假设，翻遍史书典籍，只希望能够寻到只言片语。佐证我们的假设，满足我们仅余一点的希望。虽然这种假设是一种胡扯，但蜀汉灭亡的经过却史料详尽。在这段历史中寻找到的蛛丝马迹，或许能够揭开蜀汉投降灭亡的部分真相。而这个真相，或许和五虎上将之一的张飞、张翼德渊源极深。两千多年前，张飞在命运的安排下邂逅了夏侯渊的侄女，两人情投意合。最终结为连理，夏侯氏就这样成为了张飞的妻子。虽然史书并未详述这段姻缘的点点滴滴，但根据历史线索推测，很可能是刘备、关羽、张飞投奔曹操期间，张飞与夏侯氏相识并相爱，继而共结秦晋之好。不久后，风云突变，刘备决定离开曹操，张飞也毫不犹豫地带着新婚妻子夏侯氏，追随刘备逃离了曹营的束缚。转眼间到了公元二百一十九年，此时的刘备已在蜀川站稳脚跟，与曹操、孙权三分天下，形成了鼎足之势。这一年，为了争夺战略要地汉中，蜀魏双方展开了一场激烈的战役——定军山之战。在这场战役中，蜀汉老将黄忠英勇非凡，斩杀了魏军大将夏侯渊，为蜀汉赢得了夺取汉中的关键性胜利。夏侯渊的阵亡。让曹军阵脚大乱，甚至他的遗体也遗落在了战场之上。得知此事的夏侯氏，虽为夏侯渊侄女，但念及夏侯渊自幼抚养自己长大的恩情，他恳请张飞能够厚葬夏侯渊。张飞念及妻子的情感，欣然应允。这一举动不仅体现了他的仁厚之心，也让夏侯家族深感温暖与感激。尤为值得一提的是，夏侯氏与张飞的这段情缘。还意外地加深了夏侯家族与蜀汉之间的情谊，就连曹操也对张飞的这份宽容与善意表示了钦佩与感激。因为曹操本姓夏侯，后被收养，才改姓曹。张飞，这位蜀汉的猛将，不仅在战场上威名远扬，他的家庭生活也同样丰富多彩。他先后娶了两位妻子，第一位妻子是个温柔贤淑的女子，她为张飞生下了长子张苞。张苞从小便继承了父亲的英勇与豪迈。随着年岁的增长，张苞的武艺日益精进。他开始跟随父亲征战沙场，亲身经历了战争的残酷与荣耀。在一次与曹魏的激战中，张苞率领一支精锐骑兵，所向披靡，精准地刺穿了一个又一个敌人的盔甲，为蜀汉军队打开了一条通往胜利的道路。此战之后，张苞的威名远播。张苞的英勇，并非仅仅体现在武艺之上，他更是一位深谋远虑的将领，善于观察战场形势，制定出奇制胜的战略。在一次围攻曹魏重镇的关键战役中，张苞利用地形优势，布下了一个精妙绝伦的伏击圈。当曹魏大军踏入陷阱之时，早已埋伏好的蜀军万箭齐发，瞬间击溃了敌军的士气。随后。张苞亲率大军发起冲锋，一举攻占了重镇，为蜀汉的扩张立下了不朽的功勋。而张飞的第二位妻子夏侯氏，更是为他带来了两个如花似玉的女儿和一个活泼可爱的儿子。这两个女儿，不仅继承了母亲的美丽与智慧，更有着张飞那份坚韧不拔的精神。
，大女儿在年少时便展现出了非凡的气质与才华。公元二百二十一年，她有幸被选为刘禅的太子妃，成为了蜀汉皇室的一员。随着刘禅在二百二十三年登基称帝，她更是被册封为皇后，母仪天下。然而，命运弄人，这位皇后并未能长久地享受尊荣与富贵，她早早地离开了人世。留给人们无尽的惋惜与怀念，而张飞的次女，在姐姐离世后，也于公元二百三十八年嫁给了刘禅，在此成为了皇后。姐妹二人同嫁异君，这在三国时期的历史上实属罕见，也成为了后人传颂的佳话。他们用自己的智慧和才情，为蜀汉皇室增添了光彩，也为张飞家族赢得了更多的荣耀与尊敬。然而，张飞的次子张绍。在蜀汉的历史转折点上，却扮演了一个较为复杂的角色。当蜀汉最终向魏国投降，走向灭亡之时，张绍的某些行为被视为不够光彩；而在另一头，夏侯渊的次子夏侯霸，为躲避司马家族的追杀，于公元二百四十九年投奔了蜀汉。在蜀汉，他不仅受到了刘禅的极高礼遇，还被刘禅巧妙地认作了亲戚。原来，刘禅的张皇后正是夏侯霸外甥女。这一层关系让夏侯霸在蜀汉有了回家的感觉，并被授予车骑将军的高位，完全不受降将身份的束缚。这些错综复杂的亲戚纽带，无形中在蜀汉与曹魏之间编织了一张隐形的网。尽管两国在战场上抖得不可开交，但私下里或许正通过这些关系，进行着不为人知的交流。蜀汉之所以能够成为三国鼎立的一己。离不开刘备的艰辛创业和众多将士的英勇奋战，更离不开诸葛亮等智者的精心策划与治理。然而，随着时间的流逝，当这些辉煌的历史成为过去，蜀汉也不可避免地步入了衰落。在这个阶段，姜维、蒋琬、费祎等人虽竭力支撑，但他们的才华与前辈们相比，终究还是有着难以逾越的鸿沟。公元二百六十三年。魏国大军在钟会与邓艾两位名将的率领下，犹如五道黑色的洪流，汹涌而至，是要吞噬蜀川大地。蜀汉的支柱姜维心急如焚，一封又一封地急书送往成都，恳请刘禅加强边防，准备迎敌。然而，刘禅却深陷宦官编织的谎言之中，未能及时醒悟，错失了宝贵的备战时机。此时，姜维孤军在外，与钟会率领的魏军斗智斗勇。试图拖延时间，等待援军；而在蜀川的另一端，诸葛亮的儿子诸葛瞻与张飞的孙子张尊并肩作战。他们在绵竹与邓艾的军队展开了殊死搏斗，每一声战鼓都敲响了蜀汉命运的警钟。而在蜀汉的朝堂深处，一场风暴正在酝酿。张飞的次子张绍，这位曾经风光无限的权臣之子，此刻却站在了历史的十字路口。他深知蜀汉已处于风雨飘摇之中，但让他痛心的是，他不得不做出一个可能让家族蒙羞的决定：劝刘禅归降魏国。张绍的内心充满了挣扎与无奈。他回忆起父亲张飞为蜀汉出生入死的场景，那份忠诚与勇气仿佛还在眼前。然而，现实是残酷的，蜀汉已无力回天。他深知，继续抵抗只会让更多的百姓陷入战火之中。而投降或许能为蜀川带来一丝和平的希望，于是张绍鼓起勇气向刘禅进言。他用冷静而理智的声音分析了当前的局势，告诉刘禅：“主公，蜀汉已如风中残烛，再坚持下去只会让更多的百姓受苦。我们不如归降魏国，至少能保全一方安宁。”刘禅听后心如刀绞，他既不愿成为亡国之君，也不愿看到百姓受苦。然而。在张绍的劝说下，他最终选择了妥协。他任命张绍为使者，前往魏军大营递交降书。那一刻，刘禅的心中充满了屈辱与不甘，但他也明白，这是为了蜀川的百姓。与此同时，诸葛瞻与张尊这两位蜀汉的忠魂，却在战场上为守护家园流尽了最后一滴血。他们的牺牲，是对刘禅决策的无声控诉，也是对蜀汉命运的悲壮注解。试想。如果刘禅能够早听姜维之言，加强防务；如果蜀汉上下能够万众一心，共御外敌，那么或许蜀道难的天险真能成为魏军的拦路虎，蜀汉的命运也将被改写。
。然而，历史没有如果，只有结果。蜀汉的灭亡是多种因素交织的必然结果。当我们试图从浩瀚的史料中抽丝剥茧，探寻蜀汉灭亡的深层原因时，不得不面对一个令人唏嘘的事实：张韶，这位张飞之子。在蜀汉危亡之际，选择了规劝刘禅投降，这一举动无疑与他父亲五虎上将的英勇形象形成了鲜明对比，似乎是对家族荣耀的一种亵渎。然而，深入剖析张韶的选择背后，却隐藏着更为复杂的考量。首先，张韶作为官二代，或许并未亲身经历过父辈们浴血奋战的艰辛。对坚守蜀汉的责任感，自然不如老一辈强烈。在生死存亡的关头，他更倾向于选择保全自身与家族，而非盲目的牺牲。这种选择虽显自私，却也是人性使然。其次，张韶是张飞血脉的唯一延续，他的生死直接关系到张飞家族的存续。在这样的压力下，他不得不慎重考虑每一个决定。同时，作为刘禅的皇后之弟。张皇后也不希望看到自己的弟弟在战争中丧生，这进一步坚定了张韶投降的决心。因此，从家族利益和个人安全的角度出发，张韶选择投降，似乎也在情理之中。再者，作为臣子，张韶的首要职责是忠于皇帝。当刘禅已决定投降时，张韶作为臣子，除了接受并执行这一决定外，别无他法。这种忠诚。虽然在外人看来或许有些盲目，但在当时的政治环境下，却是臣子应尽的本分。至于投降本身，我们不能简单的以对错来评判。三国末年，魏国一统天下的趋势已不可逆转，继续抵抗只会让更多的人陷入无尽的战火与苦难之中。刘禅与张韶选择投降，从某种程度上说，也是为了减少中吕布、马忠赤兔。后人在《三国五吏职》排名的时候，也经常说“一吕二赵三典韦”。由此可见，吕布在世人眼中，五吏职三国第一。但是张飞的战力也不是吹出来，单挑吕布大战马超，三爷在三国里面就没有怕过谁。不过，吕布是否对张飞胆怯呢？其实，吕布也不惧怕张飞。三英战吕布就可以看出来，别说一个张飞，就连刘关张三人，吕布都没有放在眼里。那么，吕布与张飞死战不退，并且在没有他人帮忙的情况下，最终谁能取胜，能撑几个回合？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊吕布、张飞比武功。一，首先，虎牢关三英战吕布，胜负已分。关羽温酒斩华雄之后，袁绍的陶董卓大军威声大振，董卓一怒之下起兵二十万讨伐盟军，杀奔虎牢关。董卓命李傕、郭汜率领五万大军守住泗水关，亲自带领吕布、张继等以及十五万大军去收复虎牢关。在这里值得一提的是，吕布杀到盟军的大寨，只带了三千铁骑，面对盟军几十万的阵仗，他丝毫不放在眼里，足可见他自信非凡。听说吕布关前叫阵，盟军都吓傻眼了，因为前面的华雄已经让他们吃了很多苦头，但毕竟华雄才是董卓部下第四猛将，这下来了个武力值第一的吕布。更是没人敢出战。在这个时候，刘备阵营的张飞早就按耐不住了。在他看来，二哥关羽温酒斩华雄立了头功，自己怎么着也要干掉吕布，立点功劳。因此，张飞告诉关羽，如果他非要出战吕布，张飞就不认他这个二哥。商议一定，张飞立刻飞身上马，大叫：“三姓家奴休走！”吕布看见张飞弃了公孙瓒，杀奔张飞，张飞抖擞精神，勇斗吕布，二人你来我往，酣斗五十回合，不分胜负。由此可见，二人都是一流的猛将。正在此时，关羽舞动手中八十二斤的青龙偃月刀
前来助战张飞，三人打斗三十回合，战不倒吕布。这里值得一提的是，关羽为何要主动上场助阵呢？我们普通人都知道，单挑就是一个打一个，关羽上去助阵，帮着张飞打吕布，这岂不就是以多欺少？关羽这么骄傲，他为什么会去干这种有失颜面之事？很明显，关羽不得不这么干，因为如果他再不上去，张飞很可能被吕布击败，甚至性命不保。关羽上阵去帮张飞这一操作，不仅说明当时的张飞不敌吕布，已经落于下风，更加说明在关羽看来，他自己也并不是吕布的对手。张飞和吕布打了这么久，在场的观众都是能人。自然都能够看出其中的猫腻，都会用吕布的表现和自己的武力做对比，得出结论。关羽一向高傲，如果他真的不愿意打破单挑规则，其实他是可以叫张飞下场，自己单挑吕布的。但是他并没有这样干，反而是和张飞配合一起攻打吕布，说明在关羽看来，他自己单挑。也是打不赢吕布的，只能以二打一。事实上，就算是关羽与张飞联手，也没法击败吕布。还是刘备亲自上场，三个人围攻吕布，打了许久，才最终击败了吕布。原文中是这样：“枭雄玄德撤双峰，抖擞天威失永烈。”三人围绕战多时，遮拦架隔无休歇。从原文的那句“三人围绕战多时”，我们可以知道，刘备上场后，他们三兄弟并不是立马就击败了吕布的，他们还是打了很久的，可见吕布的战斗力之强。虎牢关一战，关羽、张飞联手拿不下吕布，这已经足以证明吕布的实力了。很多人说，吕布一生没怎么战胜过名将。却被人称为是天下第一猛将，是名不副实的表现。这种说法其实是错误的。就凭虎牢关之战，吕布就已经能够屹立于天下之巅了。吕布的战斗力强于任何一个人，包括张飞。而且从中我们还可以看出，面对张飞，吕布没有丝毫畏惧，就连关张一起夹击。吕布也没有害怕的意思，只有当刘关张一起围攻吕布的时候，吕布也感觉到挡不住了，他才下意识的逃走。这也再次说明了吕布的武力值不在张飞之下。如果死战到底，张飞恐怕会被吕布碾压。二，其次，徐州城下，张飞单挑吕布也没占到便宜。张飞因醉酒误事，给了吕布偷袭徐州的机会。吕布率军杀入徐州，张飞刚出府门就遇着吕布。张飞可能因为醉酒，并没有和吕布大打出手。吕布也知道张飞勇猛，因此也不敢苦苦相逼。毕竟吕布的目标是徐州。从此处看来，张飞面对吕布还是胆怯的。因为吕布偷袭徐州，完全属于背信弃义。按照张飞的性格，非得与吕布拼个你死我活。但是这一次，张飞居然没敢出手，而且就连刘备的家眷也丢在城里了。估计这一次，张飞实在是忌惮吕布。自从吕布夺了徐州，便让刘备驻守小沛，张飞心中有怨恨。伪装成山贼，抢了吕布一百五十匹马。吕布大怒，率军前往小沛。刘备问吕布是何原因率军到此。吕布指着刘备大骂：“我辕门射戟助你解围，你何故夺走我的马？”刘备声称自己四处买马，并不曾抢夺吕布马匹。吕布大怒，指责刘备指使张飞夺马。张飞也不抵赖，承认自己夺了吕布的马，又反问吕布夺了刘备的徐州
，又该如何算账？阿仁都气不打一处来，吕布飞身上马，手提方天画戟冲向张飞，张飞也没有畏惧，也拿出兵器应战。二人打得天昏地暗，一百个回合不分胜负。刘备因为害怕张飞吃亏，急忙鸣金收兵。这里可以看出。张飞、吕布各自不服对方，一百多个回合都没有分出胜负。不过，这也让很多人诟病吕布自离开董卓以后，战斗力下滑严重。虎牢关时，他和张飞对战五十回合，占据上风，结果在偷袭徐州城时，却不敢主动向张飞发起单挑。小沛城之战，甚至和张飞对战。一百回合不分胜负，令人大跌眼镜。吕布这实力下滑的也太严重了，以至于不少人认为，吕布这些年难不成真的被酒色掏空了身体？事实上，吕布的战斗表现之所以不如之前，主要原因并不是酒色原因，而是吕布的身份发生了巨大的变化。虎牢关之战时。吕布是董卓手下猛将，他想的事情只需要如何击败张飞、关羽即可，他只需要猛打猛冲就行了，不需要考虑身后的各种事情，比如调兵遣将、人员协调、战略规划、后勤运输等。但是董卓去世后，吕布自己也成为了一方统帅，不能再像以前单纯做将军那样了。不能只顾猛打猛冲了，他还需要兼顾其他部队，需要指挥协调。也正是因为这些事情拖累着吕布，所以他在和敌将对阵时根本做不到全力以赴。偷袭徐州时，面对醉酒的张飞，吕布之所以不前去单挑，主要是因为他是统帅。吕布以全军统帅的身份。去和张飞一见莽夫比拼，其实本身就是不公道的。张飞烂命一条，敢打敢杀，没了就没了。但吕布不同，吕布家大业大，根本不敢拼命。只要有军队在手，吕布也用不着拼命。也正是因为这个原因，所以我们可以看到，此时的张飞竟然可以和吕布打个一百回合不分胜负。同样的道理，其实我们从马超身上也可以发现，渭水之战，马超和许褚大战两百回合不分胜负，许褚直接脱掉盔甲，准备以命相搏，但反观马超，似乎一直是畏首畏尾的，根本不敢全力和许褚作战。为何？不就是因为马超是西凉军统帅吗？他家大业大。根本不敢拼命，因此，在没有帮手且死战不退的情况下，张飞和吕布单挑，吕布肯定能战胜张飞，并且张飞可能撑不过两百个回合。不知道大家对吕布、张飞比武功一直相互扶持，共同征战，为了匡扶汉室，建立蜀汉政权，付出了无数的艰辛和牺牲。然而呢？在刘备称帝后不久，关羽和张飞相继被杀，身首异处。刘备对他们两人的死有着不同的态度和反应，这背后有什么原因呢？一，关羽、张飞尽责。对于蜀汉或者刘备来言呐、啊，关羽之死意味着蜀汉从巅峰坠落。这点基本上已经形成了共识，最起码荆州的丢失等于宣告了蜀汉一统江湖的愿望大概率落空，因为荆州这个地方太关键了，既是诸葛亮隆中队的两大支点之一，同时还是最佳的出兵地点。那么张飞之死呢，在笔者看来呀、啊，等同于提前宣布刘备的夷陵之战未战先败。当时，赵云其实也包括诸葛亮在内，绝大多数人都反对刘备东征。之所以刘备敢硬扛这么多人的底气之一
，就在于还手握张飞。这点呢，笔者在之前的文章分析过，蜀汉本质上是刘备统领的元老派和诸葛亮为首的荆州派共同努力协作下的产物。如今刘备东征，元老派成员赵云反对，荆州派的首领诸葛亮也不支持。若不是因手握张飞，刘备绝不会有那么硬的底气。奈何还未开战，张飞却被手下反水给刺杀掉了，并带着他的首级逃到了东吴。这一下，刘备失去的不仅仅是底气，还包括一位可以扭转战局的大将。若张飞跟着刘备前来，岂能让刘备在夷陵之战中显得那么没招没落？对正史中啊，关羽和张飞死后，刘备当时的处境，《三国演义》就刻画的非常到位。比如，当听闻几乎所有人都反对自己为关羽报仇后，刘备便对着赵云怒吼，却只扔诸葛亮的奏折。还有张飞怒对刘备：“你要不给我二哥报仇，我老张就自己去，死外面也不回来见你。”潜台词是，你不给关羽报仇，我就不认你是大哥。这对本就想东征的刘备来言，是何其提气。于是马上宣布，打必须打，谁劝我就杀谁。这一下子，包括诸葛亮、赵云在内，就都不敢再吭声了。为啥？刘备毕竟是老大，还能劝，但张飞这位三爷谁敢惹？当年古城会时，面对关羽、张飞，都敢一矛刺过去。你敢投降曹操，先杀你再说。关羽能怎样？还不是要受着？关羽啥时候这么憋屈过？可惜如今呐、啊，所有一切只能在风中追忆。关羽和张飞都死了，刘备也开启了夷陵之战。二，刘备的四个诉求。《三国演义》中的夷陵之战，其实可分为上下各半部。上部是刘备摧枯拉朽，奏得东吴毫无还手之力，孙权不得不送回张飞首级。布至奏曰：“蜀主所恨者，乃吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁也。今此数人皆亡，独有范姜、张达二人，现在东吴，何不擒此二人？”并张飞首级遣使送还，交与荆州，送归夫人，上表求和，再会前情，共图灭魏，则蜀兵自退矣。也就是说呀，在东吴看来，刘备发动夷陵之战是要实现四个诉求：其一，杀掉坑害关羽的四位凶手；其二，为张飞报仇，杀范姜、张达。索回张飞人头。其三呢，把丢失的荆州和私自回娘家的孙夫人都要回来。其四，孙权必须诚恳认错。孙权连忙答应啊，写国书给刘备表示，这四个诉求都照办。可惜刘备接到孙权书信后却表示，什么四个诉求？我的诉求就一个：今先灭吴，次灭魏。由此呢。这才引发了下部，孙权吓得够呛，看泽站出来，保举陆逊出任大都督，跟刘备打到底。不过，刘备话虽说得很，但追回张飞首级，必然是他发动夷陵之战的一个目的。因为张飞首级一到，刘备即令张苞设飞灵位，先主见张飞首级在匣中，面不改色，放声大哭。张苞自仗利刀，将范姜、张达、万剐凌迟，继父之灵。不论夷陵之战最终结局怎样，起码刘备是追回了三弟张飞的首级，算是告慰了张飞的在天之灵。不过问题却在此刻也随之出现了，跟张飞一样，关羽也是身首异处，首级被孙权送到曹操那里。刘备若想索取回关羽的首级，远比追回张飞的要简单许多
，无论曹操还是曹丕都会答应的，这点基本可以肯定，因为这对父子俩都盼着孙刘决斗。绝不会因关羽的首级再开罪刘备，可为啥刘备至死都没有向曹魏索要关羽首级呢？在笔者看来呀，大致有两点原因。三，两点原因，一个比一个现实。其一，现实不允许。就如有人曾问，关羽死时刘备哭得死去活来，张飞死时却仅说了四个字。咦，非死矣！为何有这么大差距？根本就不是什么刘备更喜欢关羽，而是现实不允许。关羽死时，刘备啥事也没有，得知消息后，自然就敢任性大哭。张飞死时，马上就要东征了，刘备是统帅，他若还是任性哭张飞，夷陵之战打还不打？哪头轻哪头重？该宣泄感情还是冷酷无情，不是以个人意志为转移，都是现实决定的。关羽死后，诸葛亮已经告知刘备了，东吴将关公首级献与曹操，操以王侯礼记葬之。即关羽的首级已经入土为安，而且规格还相当高，完全配得上关羽。在这种现实下，刘备还怎么向曹操索要二弟的首级？再刨出来吗？这不是岂有此理吗？其二，曹操的地位决定。当时的曹操虽称魏王了，但毕竟表面上认可汉献帝，而且这魏王的称号还是汉献帝亲自认可并盖章确认的。刘备也是王，是位汉中王，但却是表的。换句话说，就是刘备自封为王。根本没得到汉献帝的认可和盖章，同是大汉的王，明显曹操比刘备要硬气百倍。如今曹操亲自主持，以王侯之礼埋了关羽首级，是不是也就代表着汉献帝对关羽的最终定论？这比刘备自封的汉中王，哎，地位啊，等级等，不知高出了多少吧？刘备要多缺魂。才会在这种现实状况下向曹操索要关羽首级呢？综上所述啊，刘备一定要追回张飞首级，也可以总结如下四点：张飞被自己的部下暗中杀害，这两人又携带着张飞的首级投靠了东吴，导致身首异处。刘备认为这是对张飞以及蜀国的极大侮辱和亵渎，不能容忍。张飞的首级在孙权那里随意放置，没有得到妥善的安葬，也没有把张飞首级送还给刘备，这与关羽的首级以王侯厚葬大相径庭。东吴的做法让刘备更加的愤怒和仇恨。张飞的首级对刘备来说，不仅仅是一种精神上的寄托，更是一种政治上的威信。张飞的首级如果能够回到蜀汉，就能够安抚蜀汉军民的心情，提高蜀汉军队的士气，维护蜀汉的尊严。张飞的首级对于刘备来说，也是一种战略上的需要。刘备在关羽、张飞相继去世后，决心伐吴报仇，他希望能够夺回荆州，并进一步取得东吴的领土。为了达到这个目标，他需要有一个合理的借口和动机。张飞的首级就成了刘备伐吴的一个重要理由。刘备可以借此向天下宣示自己伐吴的正义性和必要性。因为年事已高，匡扶汉室的目的没有达成，不愿看到三国鼎立的局面。若刘备真索要了，是不是就意味着你刘备不服？须知啊，在这种现实下，他不仅仅是不服曹操了，连汉献帝都一起打包。刘备以后还有啥脸面大喊匡扶汉室？说来说去啊，关羽虽死了，但他的身后事却被曹操给处理得干干净净，甚至是相当圆满。再看张飞，没有一点可比性。张飞正睡觉呢，脑袋就稀里糊涂被割掉。并带到了东吴，在这种情况下
，只能依靠刘备处理一切，直至最终追回首级，这才算处理完成。因此，这才造成了张飞死后，刘备说啥也要追回首级，却对关羽的首级置之不理。”